నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతి ఏటా మనం జూలై ఇరవైవ తేదీన ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే అనేది జరుపుకుంటూ ఉన్నాం స్పోర్ట్స్ లో ఎన్ని గేమ్స్ ఉన్నా కూడా చెస్ అనేది ప్రత్యేకతతో కూడుకున్న గేమ్ సో చెస్ డే యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అది అసలు ఎలాంటి గేమ్ దానికి ఎందుకు అంత ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉండాలి దేని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ మధుసూదన్ గారు ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ప్లేయర్ అనమాట సో తనతో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను సో మధుసూదన్ గారు మీకు చెస్ అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం చెస్ అంటే ఎందుకంటే ఇష్టం అంటే నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి చెస్ ఆడడం మొదలు పెట్టానండి ఫస్ట్లో మనకి దాని గురించి అంత ప్రాముఖ్యత తెలియదు నార్మల్గా ఇంట్లో ఆడుకునే వాళ్ళం ఆ తర్వాత మా ఫాదర్ నేర్పించారు ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా టోర్నమెంట్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అవన్నీ తెలుసుకుందాం అప్పుడు నెల్లూరులో సుమన్ గారు అని ఇప్పుడు మనకి ఏపీ రాష్ట్ర సెక్రటరీ ఆయన ఆయన టోర్నమెంట్స్ ఎప్పుడు నిర్వహించేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనే నిర్వహించేవాళ్ళు సో దాని ద్వారా మేము ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి తెలుసుకున్నాం సో టోర్నమెంట్స్ జరిగిన తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఎన్రోల్ అవుతాం కాబట్టి అప్పుడు ఆట అంత గొప్పగా రాకపోయినా వెళ్ళి ఆడాలి తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్తో వెళ్ళాం అప్పుడు ఆయన బాగా ప్రోత్సహించారు చిన్న వాళ్ళని చాలా మంది నాతో పాటు ఎంతో మందిని ఆయన ఎంకరేజ్ చేశారు దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పార్టిసిపేట్ చేసి కంటిన్యూ చేసిన కొద్ది మందిలో నేను ఒక్కడిని సో మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే చెస్ అసోసియేషన్ నుంచి చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా సుమన్ గారు అయితే మాకు రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు సో మీరు చెస్ ప్లేయర్ కాక ఒక డాక్టర్ కూడా కదా సో బేసిక్గా చెస్ ప్లేయర్ అంటే వాళ్ళకి భయంకరమైన బీభత్సమైన మైండ్ పవర్ ఉండాలంటారు కదా సో ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అంటే మీరు డాక్టర్ కూడా కదా సో అసలు మీకు టెన్షన్ అనేది రాదా అదే అండి ఇప్పుడు చెస్ వల్ల నాకు డాక్టర్లోనూ నాకు బెనిఫిట్ అవుతుంది డాక్టర్ అవడం వల్ల కూడా రెండింటికి పేషెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండింటికి హ్యాండ్ కంట్రోల్ ఉండాలి స్కిల్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి పేషెన్స్ లేకపోతే మనకి హ్యాండ్ కంట్రోల్ ఉండదు షేక్ అవుతుంది చెస్ ఆడడం వల్ల మనకి పేషెన్స్ ఉంటుంది టూ మచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది నాకు రెండింటికి ఒకదానికి ఒకటి కోయిన్ సైడ్ అయ్యి నాకు బెనిఫిట్ అవుతుంది రెండింటి వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ నేను ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి డాక్టర్ కి మనకి లింక్ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇది మెంటల్ గేమ్ కాబట్టి రెండింటికి నాకు లింక్ అవుతుంది పేషెన్స్ లెవెల్ దేనికైనా కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అవసరం ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది మామూలుగా బేసిక్ గా స్పోర్ట్స్ లో మనకి ఎన్ని గేమ్స్ ఉన్నా కూడా చెస్ అనేది ఒక ప్రత్యేకతతో కూడుకున్న గేమ్ కదా సో ఫస్ట్ టైం మీరు అంటే ఈ నేను కూడా ఒక చెస్ ప్లేయర్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు గేమ్ ని ఏంటి బాబో ఇంత కష్టంగా ఉంది మన వల్ల అవుతుందా అని అనిపించింది అనిపించిందండి నేను ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ మీకు చెప్పినట్టు ఒక ఫస్ట్ ఒక పెద్ద ఈవెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ సుమన్ గారితో వెళ్ళాను ఆయన వచ్చారు వెళ్ళాను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను ఆ టోర్నమెంట్ నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు నేను చిన్నవాడిని మా పేరెంట్స్ పంపించినప్పుడు ఆయన నేను జాగ్రత్త తీసుకుని వెళ్తాను నేను వెళ్తున్నాను కదా ఆయన జాగ్రత్త చెప్పాడు వెళ్ళాను చెన్నైలో జరిగింది ఆ టోర్నమెంట్ చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఫస్ట్ పెద్ద ఈవెంట్ నేను అసలు సరిగా ఆడలేదు అదే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెద్ద టోర్నమెంట్ పెద్ద ఈవెంట్ అది నేను సరిగా ఆడలేదు చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట నేను అప్పుడు చాలా హర్ట్ అయ్యాను ఏంటి ఇంత టఫ్ మనం చేయగలమా లేదు అది ఇది అని కానీ ఆ తర్వాత నేను బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాను ప్రిపేర్ అయ్యాను రెగ్యులర్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈవెంట్ నేను తంజావూర్ లో గెలిచాను తంజావూర్ గెలిచాను అంత ముందు చెన్నైలో నేను ఘోరంగా బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాను అది నేను బాగా గుర్తుంది నాకు సో ఈ లెవెల్ సరిపోదు అని ప్రిపేర్ అయ్యి నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్ బాగా ఆడాను నాకు ఫస్ట్ అయితే కొంచెం మీరు అన్న డిమోరలైజేషన్ ఉంటుంది కానీ అది ఉన్నప్పుడు మనం కంటిన్యూ చేయలేము అది మనం కంబ్యాక్ చేయాలి ఓవర్కమ్ చేసి మనం బెటర్ గా ఆడగలము అని మనం మనం ఫిక్స్ చేసుకోకపోతే మనము దేంట్లోనూ దీంట్లోనే కదా ఏ ఫీల్డ్ లో రాలేదు అండ్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలంటే మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది మధు గారు ఎవరికన్నా కూడా మినిమం ఇంటర్నేషనల్ కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం బాగా స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫార్మ్ చేసి అవ్వాలంటే ఎంత తక్కువ అనుకున్నా ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫార్మ్ చేయాలండి ఎవరన్న
ఏదో జస్ట్ ఏదో సమ్మర్ కోర్స్ లాగా ప్రిపేర్ అయితే అయ్యేది కాదు బేసిక్ గా చెస్ లో త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఓపెనింగ్ ఫేజ్ మిడిల్ ఫేజ్ ఎండ్ గేమ్ అని త్రీ ఉంటాయి అంటే ఓపెనింగ్ ఫేజ్ లో స్టార్టింగ్ మనం పీసెస్ ని బయటికి తీసి ముందు బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా మిడిల్ గేమ్ లో అంటారా మనం అనుకున్నట్టు వ్యూ హాల్ రకరకాల మన ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి అలా అటాక్ చేయాలి వాళ్ళ పీసెస్ ఎట్టు కదులుతున్నాయి దాన్ని చూసి మనం ఎట్టు కదలాలి మనం వాళ్ళ ఇప్పుడు రాజు గాని వాళ్ళ రాణి గాని వాటి పీసెస్ మీద మనం ఎలా అటాక్ చేయడానికి చాలా పథకాలు ఉంటాయి అవి మిడిల్ గేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఎండ్ గేమ్ అంటే ఆఖరి దశకి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ అటాక్ మనం కంటిన్యూ చేస్తూ మనం గెలిచే విధంగా ఎలా పోవాలి ఆ ఎండ్ గేమ్ తగ్గిపోతాయి చాలా కొద్ది ఉంటాయి రాజుతో పాటు ఇంకొంత మంది ఉంటారు సో ఆ ఫేజ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి ఎండ్ గేమ్ అనమాట అంటే ఎన్నో ప్లాన్ ఫస్ట్ మూవ్ నుంచి లాస్ట్ మూవ్ దాకా ఎవ్రీ మూవ్ ఒక ప్లాన్ తోనే ఆడాలి ఊరికే ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒకటి ఆడామంటే చిత్తుగా ఆడిపోతాం అప్పుడంట మంచి ప్లాన్ తో మనల్ని ఈజీగా డిఫీట్ చేస్తాం చెస్ కి మీరు ఎంత చదివినా ఎంత నేర్చుకున్నా అవ్వదు కొత్త విషయం ఉంటూనే ఉంటుంది ఏ రోజు కారు చెస్ అంటే మీకు పూర్తిగా వచ్చేసిన వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎంతవరకు ఎవరు లేరు మనం ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకున్నా కొత్త స్ట్రాటజీ ఇంకోటి ఉంటుంది సో ఏ కంట్రీస్ కి మీరు వెళ్ళి ఆడున్నారు నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళి ఆడలేదు అంటే ఇండియానే చాలా హ్యూజ్ ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ జరుగుతాయని అందుకని నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళలేదు మనకి ఇక్కడ మెట్రో సిటీస్ అన్నిట్లో పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ జరిగాయి చెన్నై ముంబై అహ్మదాబాద్ గానీ కోల్కత్తా నేను అన్ని పెద్ద సిటీస్ లో వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ ఆడాను నేను అబ్రాడ్ డైరెక్ట్ వెళ్ళలేదు ఇండియాలోనే అన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ ఆడాను ఓకే అలాగే యాజ్ చెస్ ప్లేయర్ గా మీ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి నేను అచీవ్ చేసిందంటే అండి నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఇందాక తంజావూర్ లో స్టార్టింగ్ టోర్నమెంట్ విన్నాను తర్వాత నేను ఢిల్లీలో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్యాష్ ప్రైజ్ గెలిచాను ఢిల్లీలో గెలిచాను నేను మన ఏపీని రెప్రజెంట్ చేసి ఆల్ ఇండియా నేషనల్స్ కోల్కత్తా ఒరిస్సా ఇక్కడ ఆడానండి మన ఏపీని అఫీషియల్ గా రెప్రజెంట్ చేస్తే అహ్మదాబాద్ లో ఆడాను నేను ర్యాపిడ్ ఈవెంట్ నేషనల్ ఈవెంట్ ఆడాను ఢిల్లీలో కోల్కత్తా చెన్నై ఇక్కడ అంతా ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ లో నేను పెర్ఫార్మెన్స్ చేశానండి నేను అక్కడ మంచి ర్యాంకింగ్ అచీవ్ చేశాను అగైన్స్ట్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ప్లేయర్స్ అంతా కూడా డిఫీట్ చేశాను మీ దగ్గర ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు కోచ్ గా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నేను నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆడే వాళ్ళని కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు నాకు అప్ టు ఫార్టీ మెంబర్స్ దాకా నేను ట్రైన్ చేస్తున్నాను పర్సనల్ గా నేను అకాడమీ ఇంత ముందు ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఆ కోవిడ్ నప్పటి నుంచి అకాడమీ లేకుండా నాకు అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నేను త్రూ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి నేను ట్రైన్ చేస్తున్నాను ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు యుఎస్ లో యూకే లో ఆస్ట్రేలియా అక్కడ నాకు స్టూడెంట్స్ వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నారు నేను అక్కడ వాళ్ళని ఇక్కడ నుంచి త్రూ ఆన్లైన్ మనకి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి జూమ్ స్కైప్ అట్లా వాటిలో నేను ట్రైన్ చేస్తాను యుఎస్ అబ్బాయి ఉన్నాడు హరిరామ్ అనే అబ్బాయి అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇండియాకి వచ్చేసాడు అంటే యుఎస్ బోర్న్ ఇండియన్ సిటీ ఇండియాకి వచ్చేసాడు రీసెంట్ గా చెన్నై ఈవెంట్ లో అతను విన్నాడు డైరెక్ట్ యుఎస్ లో ఉండే కిడ్స్ అక్కడ వాళ్ళ నేషనల్స్ ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కిడ్స్ అందరు ఉన్నారు నాకు ఏ కంట్రీలో అక్కడ పర్ఫార్మ్ చేస్తారు ఇండియాకి వచ్చి ఆడేది హరిరామ్ అనే అబ్బాయి కాబట్టి అతను యుఎస్ సిటిజన్ అక్కడ బాగున్నాయి చెస్ ప్లేయర్ గా మీరు అందుకున్న బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఎవరి నుంచి అందుకున్నారు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే మనం అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒక టోర్నమెంట్ విన్ అయినప్పుడు మా ఫాదర్ నాకు ఏంటంటే ఆయన టెన్స్ అవుతారు నేను ఎలా ఆడతాను ఏంటి అనేది ఆయన టెన్స్ అవుతాను కాకపోతే ఆయన నాకు చూపించరు ఆయన టెన్స్ అయ్యేది నాకున్న లక్కీయెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే నేను సరిగా ఆడకపోయినా అండర్ పర్ఫామ్ చేసిన ఏ రోజు ఆయన నాతో బ్యాడ్ గా రియాక్ట్ అయ్యేవాడు కదా ఎంకరేజింగ్ గా ఉండేవాడు నేను ఫస్ట్ టైం టోర్నమెంట్ గెలిచినప్పుడు నాకు ఆయన చాలా హ్యాపీగా నన్ను విష్ చేశాడు సో నాకు అది ద బెస్ట్ థింగ్ నాకు ఫస్ట్ ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన వ్యక్తి నేను ఆయన నేను ఆయన దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నా లైఫ్ లో నేను నాకు మెమరబుల్ థింగ్ కాదు నేను ఫస్ట్ టైం టోర్నమెంట్ గెలిచినప్పుడు ఆ టోర్నమెంట్ లో ఎవ్రీ రౌండ్ నాతో పాటు ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చాడు మా డాడీ ఆ అబ్బాయిని అడిగేవాడు నా పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి ఆ రౌండ్ అని ఏ రౌండ్ చూసిన ఆ అబ్బాయి మా ఫాదర్ అతను ఎస్టిమేట్ వేసింది దాన్ని బట్టి నాది పోతున్నట్టు అతను కనిపించదు ఈ రౌండ్ పోతున్నట్టు ఉండేది అంకుల్ అని చెప్పేవాడు రౌండ్ తర్వాత వచ్చి నేను విన్ అయ్యాను అని చెప్పేవాడు ఎవ్రీ రౌండ
ఇద్దరికి టూ టూ హవర్స్ ఉంటుంది టూ హవర్స్ లోపు ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన టూ హవర్స్ నేను ఫార్టీ మూవ్స్ ఆడాను మీకు ఇచ్చిన టూ హవర్స్ మీరు ఫార్టీ మూవ్స్ ఆడారు ఫార్టీ మూవ్స్ ఆడేస్తే ఇద్దరికి వన్ వన్ అవర్ యాడ్ చేస్తారు ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఓల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఫార్మాట్ వన్ వన్ అవర్ యాడ్ చేస్తే ఇద్దరు ట్వంటీ మూవ్స్ ఆ వన్ అవర్ లో ఎవర్ వన్ అవర్ లో వాళ్ళు వేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ట్వంటీ మూవ్స్ అయిపోయింది అంటే అతను ఇద్దరికి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇచ్చి థర్టీ సెకండ్స్ ఇంక్రిమెంట్ సో టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఎన్ని మూవ్స్ అన్న సంబంధం లేదు ఎవ్రీ మూవ్ కి ముప్పై సెకండ్ యాడ్ అవుతుంది పది పదిహేను పదిహేను నిమిషాలు ఇస్తారు అది వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ క్లాసికల్ ఫార్మాట్ తర్వాత ఆ ఫార్మాట్ గేమ్స్ ఇస్తే ర్యాపిడ్ ఫార్మాట్ లో వేరే గేమ్స్ దాంట్లో ఏంటంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే ఇద్దరికి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చి ఐదు ఐదు సెకండ్లు పెత్రి మూవ్కి పెరిగేటట్టుగా ఇస్తారు అంటే సమయం అయిపోకుండా ఐదు సెకండ్లు వ్యవధి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఒక ఫార్మాట్ అండి ఇంకొకటి బ్లిడ్స్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్ గా ఆడాల్సి ఉంటుంది మూడు నిమిషాల రెండు సెకండ్లు ఒక్కొక్కరికి మూడు మూడు నిమిషాలు మూ మూ రెండు సెకండ్లు యాడ్ అవుతాయి ఇంకా చాలా రేర్ గా అంటే బుల్లెట్ ఫార్మాట్ అని ఒకటి జరుగుతుంది అది ఆన్ బోర్డ్ ఆడరు ఆన్లైన్ లో ఆడతారు ఆన్ బోర్డ్ తక్కువ ఆడతారు అంటే పీసీ పడిపోతాయి ఫాస్ట్ వన్ వన్ మినిట్ ఫోన్ లో అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఆడేసి లేదా కంప్యూటర్ లో చాలా ఫాస్ట్ మౌస్ గా ఆడతారు ఆ ఫార్మాట్ కాంపిటీషన్స్ జరగవు డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ ఈవెంట్స్ ఎందుకంటే అదంటే మనం దాంట్లో ఫాస్ట్ గా ఆడే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలా అంటే ఫాస్ట్ పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్ ఫార్మాట్స్ ఆ మూడు క్లాసికల్ ర్యాపిడ్ బ్లిడ్స్ ఆ మూడు ఫార్మాట్ లో జరుగుతుంది సో వింటుంటేనే మాకు అమ్మో అని అనిపిస్తుంది మీరు ఆడారు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళారంటే మీ బ్రెయిన్ మామూలు బ్రెయిన్ కాదండి కదా అంటే ఎక్కడన్నా అంతేలేండి ఇప్పుడు చెస్ ఆడారంటే వాళ్ళకి బాగా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అని ఉంటుంది అదే మా అపోహం ఏం కాదండి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎవరన్నా బేసిక్ గా ఎవరన్నా లైఫ్ లో మిస్టేక్స్ చేస్తారు వీళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ మీద బెటర్ గా ఉంటారు సో దట్టు మీరు డాక్టర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి డెంటల్ డాక్టర్ కదా ఎస్ డాక్టర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఆ టైం అనేది అంటే ఇప్పుడు మీరు కోచింగ్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి దట్టు ఏంటంటే నాకు అడ్వాంటేజ్ నేను చెప్పాను కదా నేను అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ మేనేజ్ చేస్తాను ఆ టైమింగ్ మన డే టైం ఉండదు నా నైట్ టైం కి వాళ్ళ డే టైం ఉంటుంది కాబట్టి నా నార్మల్ డే కి నా చెస్ నాకు ఎక్కడ అడ్డం రాదు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే గురించి మనతో మాట్లాడడానికి రాష్ట్ర చెస్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ సుమన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సుమన్ గారు గురించి చెప్పాలంటే తను ఒక చెస్ అసోసియేషన్ కి సెక్రటరీ కాదు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాంపియన్ చెస్ లో అండ్ అలాగే కోచ్ కూడా అండ్ ఎంతో మందిని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ లో తీసుకెళ్లున్నారు సుమన్ గారు సో తనతో మాట్లాడదాం అసలు చెస్ గురించి చెప్పాలంటే సుమన్ గారు ఉండాల్సిందే సుమన్ గారు నమస్తే నమస్తే మేడం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ చెస్ డే అండి మీకు ఎస్ సో మీరు వన్ ఆఫ్ ద ఛాంపియన్ ఎంతో మందిని కూడా చాలా మందిని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ లోకి తీసుకెళ్లున్నారు సో అసలు ఏంటి చెస్ డే అనేది ఎందుకు వచ్చింది మనకి ఏంటి దీని యొక్క ప్రత్యేకత మరి యాక్చువల్ చెస్ అనేది చాలా ఓల్డ్ గేమ్ మేడం అప్రాక్సిమేట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి చెస్ గేమ్ ఆడుతున్నారు కానీ ఈ చెస్కి ఒక అసోషన్ ఉండాలని చెప్పి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత అసోషన్ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ మీన్స్ ఫిడే అది స్థాపించిన తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి ప్రపంచంలో నూట ఎనభై ఎనిమిది దేశాలు ఈ చెస్ డేని జరుపుకుంటున్నారు ఓకే ఈ చెస్ డే జరుపుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ప్రపంచానికి మనం ఒక ఒక మెసేజ్ ఇస్తాం అనమాట అంటే చెస్ గేమ్స్ ఆడడం వల్ల వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ స్పిరిట్ అదేవిధంగా ఫ్రెండ్షిప్ స్పిరిట్ శాంతి ఇవన్నీ ఈ మూడు కాన్సెప్ట్తో స్ప్రెడ్ వరల్డ్ వరల్డ్ స్ప్రెడ్ చేయాలని ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి చేస్తున్నాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ ట్వెల్త్న ఐక్యరా సమితిలో ఈ చెస్ డేని ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు జనరల్ అసెంబ్లీ జనరల్ అసెంబ్లీ దీన్ని ఆమోదించింది ఆ రోజు నుంచి అఫీషియల్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఈ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే జరుపుతున్నారు సో ట
అన్ని గేమ్ల కంటే చెస్ ఎక్కువ కంట్రీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేది సో ఎక్కువ కంట్రీస్ సెలబ్రేట్ చేస్తుంది కాబట్టి చెస్ డే మేము చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటాం అంటే దాని యొక్క మోటో అంటే ఏం లేదు థీమ్ ఏంటంటే చెస్ రాన చెస్ నేర్పించాలి చెస్ రాన వచ్చి చెస్ వచ్చిన తర్వాత చెస్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఎక్కువ మందికి చెస్ పోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఇంటర్నల్ చెస్ డే థీమ్ సో దట్టు ఇది చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గేమ్ అండ్ మైండ్ గేమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎత్తుకి పై ఎత్తులు అండ్ మీ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడిన డాక్టర్ మధుసూదన్ గారు కావచ్చు ఇంకా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా మీకు సో వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళారు సో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఎలా ఉంది మీకు చాలా హ్యాపీ మేడం ఎలా అంటే యాక్చువల్ గా నేను బేసిక్ చెస్ ప్లేయర్ ని అప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు నాకు ఎవరు నేర్పిలేదు నాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏం లేదు సో మేమేం చేశానంటే నాకు దీని మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో నా జాబ్ నా లైఫ్ అంతా పక్కన పెట్టి నెల్లూరులో చెస్ డెవలప్ చేయాలని చెప్పి మేము దీని మీద ఉన్నాను లాస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నెల్లూరులో ఎవ్రీ ఇయర్ మేము సమ్మర్ క్యాంప్ కానీ దసరా హాలిడేస్ కానీ ఇట్లా ఫ్రీ క్యాంప్ పెడతాము సో ప్లేయర్స్ మన నెల్లూరు జిల్లాకి హాలిడేస్ కి ఇతర జిల్లాలు కూడా నెల్లూరుకి వస్తుంటారు వీళ్ళందరికి ఫ్రీ క్యాంపులు పెట్టి చెస్ మోటివేషన్ ఇచ్చి వీళ్ళకి చెస్ నేర్పించాము ఇట్లా చెస్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు మన దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇట్లా యుఎస్ అలాంటి ఏరియా కూడా పోయి వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో చెస్ టోర్నమెంట్ గెలిచి ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనం గెలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో విఆర్ సిలో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో క్యాంప్ పెట్టాను సమ్మర్ క్యాంప్ ఆ టమ్మర్ క్యాంప్ లో వాకాటి పృథ్వీ రెడ్డి అని మన దగ్గర చెస్ నేర్చుకున్నాడు స్టార్టింగ్ సో ఆ అబ్బాయి ఇట్లా యుఎస్ లో మిలియన్ చెస్ టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాడు అమెరికాలో ఒక ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ వచ్చింది అదేవిధంగా చాలా మంది స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ అప్పుడు నేషనల్ లో గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాంజ్ మెడల్ గెలిచినారు మన దగ్గర గెలిచిన పిల్లలు స్పోర్ట్స్ లో గెలిచి స్పోర్ట్స్ కోటా కూడా ఫ్రీగా మెడికల్ సీటు ఇంజనీరింగ్ సీట్ కూడా సంపాదించారు అండ్ సార్ ఇప్పుడంటే కోచెస్ ఉన్నారు సో మీరు కూడా చాలా మందికి ఇలా కోచింగ్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నారు చెస్ లో సో మీ అప్పుడు కోచెస్ ఉన్నారా అంటే మీరు ఎట్ నేర్చుకున్నారా మేము బుక్స్ లో నేర్చుకున్నాం మేడం అంత టెక్నాలజీ మాకు తెలియదు చెస్ ఇంత టెక్నాలజీ లేదు మాట సో మేము బుక్స్ రిఫర్ చేసేవాళ్ళం మా హయాంలో మేము పుస్తకాలు చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారింది ఇప్పుడు ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చాయి ఇంజిన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు చెస్ ని చాలా ఈజీగా నేర్పించుకోవచ్చు అప్పుడు మేము మా హయాంలో ఏంటంటే ఒక గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఏజ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్డేట్ జనరేషన్ ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ కి లెవెన్ ఇయర్స్ కి జీమ్ అయిపోతున్నారు అవును సో ఆనంద్ వీళ్ళందరూ కూడా అబో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత జీఎం అయ్యారు ఇప్పుడు ఏంటంటే టెన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ లో జీఎం అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఈ అప్డేట్ వెర్షన్ ఈ ఇంజిన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా చేస్తుంది నేర్పిస్తున్నాయి సో మీ అచీవ్మెంట్స్ గురించి చెప్పండి సార్ మేడం యాక్చువల్ గా అది హైయెస్ట్ అచీవ్మెంట్ వచ్చి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో ఢిల్లీలో జరిగిన ఆల్ ఇండియా ఫిడే రేటింగ్ టోర్నమెంట్ లో నేను ఛాంపియన్ మేడం ఒక వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చారు ఇది ప్లేయర్ గా అది హైయెస్ట్ అచీవ్మెంట్ మేడం పదిహేను వందల మంది ప్లేయర్స్ అంటారు మేడం నైన్ రౌండ్స్ జరిగినాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి సో నైన్ రౌండ్స్ జరిగినమాట ఈ పదిహేను వందల బెస్ట్ ప్లేయర్స్ తో నేను గేమ్ ఆడి గెలిచాను సో ఢిల్లీలో అప్పుడు ఢిల్లీ బాదుషా చెప్పి చాలా మంది కూడా గెలిచినప్పుడు అలా వాళ్ళు అన్నారు సో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సో అది నా హైయెస్ట్ అచీవ్మెంట్ మేడం టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో ఏపీ స్టేట్ ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాను మేడం అదేవిధంగా మన డిస్టిక్ లో అబో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ డిస్టిక్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాను ఇది యాజ్ ఎ ప్లేయర్ గా నా అచీవ్మెంట్ మేడం అదేవిధంగా కోచ్ గా వచ్చి వరల్డ్ చెస్ ఫెడరేషన్ తరఫున నేను ఇంటర్నేషనల్ చెస్ కోచ్ కూడా రికగ్నైజేషన్ అయ్యాను మేడం అదేవిధంగా ఆర్బిటర్ గా సీనియర్ నేషనల్ ఆర్బిటర్ గా నేను ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాను మేడం టోర్నమెంట్ కూడా చేశాను అదేవిధంగా ఫిడే ఆర్బిటర్ కూడా ఎగ్జామ్స్ మన కరోనా టైమ్ లో ఆన్లైన్ లో పెడితే ఫిడే అంటే వరల్డ్ చెస్ ఫెడరేషన్ మేడం ఆర్బిటర్ కూడా ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాను కాకపోతే టోర్నమెంట్ కి కనెక్ట్ చేసి మన నామ్స్ వస్తాయి అది ఇంకా రాలేదు అది ఇంకా రాలేదు ఏదైనా కంట్రీస్ కి వెళ్లి ఆడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్ ఇండియాలో ఆడు మేడం ఇండియాలో మేజర్ సిటీస్ అన్ని ఆడు మేడం సో మెజారిటీ కూడా మనకి ఇండియా వైజ్ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ జరుగుతాయి మేడం అంటే ఇండియాలో 365 డేస్ టోర్నమెంట్స్ మినిమం 10 టోర్నమెంట్స్ ఎవరీ డే జరుగుతాయి ఆహా ఆహా అంటే మంది బాగా పాపులేషన్ కంటే కదా మేడం ఎక్కువ టోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్స్ ఒక టోర్నమెంట్ కూడా మినిమం సిక్స్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆడతారు మేడం మినిమం 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 సో మనకు మనకు చెన్నై కూడా దగ్గర మన నెల్లూరు పాయింట్ ఏంటంటే చెన్నై దగ్గర ఎవ్రీ వీకెండ్ కూడా మేము చెన్నై పోయి ఆడుతుంటాం మేడం ఓ వీకెండ్ వీకెండ్ సూపర్ ఆల్మోస్ట్
సో మన నిజ జీవితాలు కూడా మన రియల్ లైఫ్లో కూడా మన చెస్లో ఎలా ప్లాన్ చేస్తాం ఆడ కూడా ప్లాన్ చేస్తే వాడు రియల్ లైఫ్లో కూడా ఈజీగా అచీవ్మెంట్ కాగలుగుతాడు సో అందుకనే ప్రపంచంలో చాలా ఫేమస్ యూనివర్సిటీలు కూడా క్రేమ్బ్రిడ్జ్ హార్డ్వర్ యూనివర్సిటీ వీళ్ళందరూ కూడా చెస్ని ఒక సబ్జెక్ట్గా పెట్టారు మేడం అంటే వాళ్ళ విద్యార్థి దశ నుంచే చిన్నప్పటి నుంచే చెస్ రావాలనే ఉద్దేశంతోనే చెస్ని ఒక సబ్జెక్ట్గా వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఓకే అండ్ చెస్లో గెలిచిన వాళ్ళు దేంట్లో అయినా గెలుస్తారు ఆల్మోస్ట్ అంటారు కదా చెస్ ఆడుతున్నారు అంటే వాడు జీనియస్ మేడం జీనియస్ అండ్ సార్ చెస్ అంటే ఆనంద్ ఆనంద్ అంటే చెస్ అంటారు సో చెప్తారా మేడం యాక్చువల్గా మన ఇండియా నుంచి ఫస్ట్ మొట్టమొదటి జీఎం వచ్చి విశ్వనాథ్ ఆనంద్ మేడం విశ్వనాథ్ అందరు ఫైవ్ టైమ్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాడు మిగతా వాళ్ళకి ఆనంద్ ఒక డిఫరెంట్ ఉంది మేడం ఆనంద్ ఎవరు ఇప్పుడు దాకా సాధించింది ఒక అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే త్రీ ఫార్మర్స్ లో వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయ్యాడు మేడం అంటే మామూలుగా యాక్చువల్ టోర్నమెంట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది ఇద్దరికే జరుగుతుంది డిఫెండ్ ఛాంపియన్ కి ప్రజెంట్ ఉన్న ప్లేయర్ కానీ ఆనంద్ ఆ ఫార్మేట్ లో గెలిచాడు అదేవిధంగా నాకౌట్ ఫార్మేట్ లో గెలిచాడు టోర్నమెంట్ ఫార్మేట్ లో గెలిచాడు ఇట్లా త్రీ ఫార్మెంట్స్ లో ఆనంద్ గెలిచేవాడు ఈ ఆనంద్ యొక్క అచీవ్మెంట్ చూసే మన ఇండియాలో చెస్ ప్లేయర్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యారు అంతకుముందు ఎవరు లేరు అంతకుముందు మ్యానువల్ ఆరవన ఈఎంఐ ఉన్నాడు సో ఆనంద్ జీఎం అయ్యాడు ఆనంద్ జీఎం అయ్యి మన ఏపీలో మన తెలుగు అమ్మాయిలు ద్రోణవారి హారిక కోనేర హంపి హరికృష్ణ వీళ్ళందరూ కూడా అర్లీగా వాళ్ళు కూడా జీఎం అయ్యారు అనమాట వాళ్ళని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా జీఎం అవడానికి చాలా మంది దోదం వీళ్ళ మన ఇండియాలో చెస్ డెవలప్ అవడానికి మెయిన్ బేస్ వచ్చి ఆనంద్ సో ఆనంద్ కి భారత రత్న ఇవ్వాలని కూడా మేము లాస్ట్ టైం చాలా ప్రపోజ్ చేసాం మేడం కానీ అప్పుడు ప్రభుత్వం విశ్వనాథ్ ఆనంద్ కాకుండా సచిన్ టెండూల్కర్ కి భారత రత్న వాటి ఇచ్చింది సో మా చిరకాల వాంచ మేడం ఏదన్నాటి సో అదేవిధంగా చెస్ లో మనం మ్యా పీసెస్ టచ్ చేయకుండా మనం ఒక అపోనెంట్ ప్యూస్ ప్లాన్స్ మన ప్లాన్స్ మనం ఇమాజిన్ చేస్తాం ఆ ఇమాజిన్ చేసినప్పుడు మనకు తెలియకుండా మనలో మన బ్రెయిన్ లో మైండ్ మ్యాపింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట మైక్రో సెకండ్స్ లో మనం షార్ప్ గా మైండ్ మ్యాపింగ్ థింక్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో అది రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇప్పుడు చెస్ ఆడుతుంటే ఎడ్యుకేషన్ లో క్యాలి మ్యాథమెటిక్స్ లో చాలా ఈజీ ఈజీ అవుతుంది నేను కూడా చాలా ఈజీ చేస్తాను మేడం అదే విధంగా ఇప్పుడు మెమరీ గేమ్స్ ఉంటాయి ఆ మెమరీ గేమ్స్ కూడా నేను చాలా ఈజీ చేయగలుగుతాను డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ చెస్ ప్రపంచంలో బ్రెయిన్ లో హైయెస్ట్ నూరాన్స్ యాక్టివ్ ఉన్న పర్సన్ ఐక్యూ ఉన్న పర్సన్ ఆల్బర్ట్ టైన్స్టీన్ అతనికి చాలా హైయెస్ట్ అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు అమెరికా చెందిన వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ రాబర్ట్ బాబీ ఫిషర్ అనౌన్స్ చేశాడు మేడం అంటే నువ్వు ఆల్బర్ట్ టైన్స్టీన్ మీకు తెలుసు చాలా కనిపెట్టాడు సో అతన్నే మన సైంటిఫిక్ గా అతను ఐకాన్ చూస్తాం అతనికంటే నాకే ఎక్కువ ఐకో అయింది అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలకు సవాల్ ఇస్తాడు మేడం బాబీ ఫిషర్ సో చెస్ ఆడితే మన బ్రెయిన్ లో నూరాన్స్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి దానివల్ల చాలా హై ఐక్యూ పవర్ చాలా షార్ప్ గా ర్యాపిడ్ గా రేజ్ అవుతుంది మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే సందర్భంగా చాలా విషయాలు తెలియజేశారు సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అందరు కూడా చక్కగా మీ దగ్గర నేర్చుకోవాలి చెస్ ప్లేయర్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఇంకా మీ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ లోకి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం మన యాక్టోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో చెస్ లెసన్స్ షూట్ చేశారు మేడం సో నేనే చెప్పాను క్లాస్ లో ఇప్పుడు కూడా స్టేట్ మొత్తంగా అంటే తెలుగులో ప్యూర్ తెలుగు అంటే చెస్ లెసన్స్ అనే ప్రపంచం అంతా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి మన వర్జన్ అచ్చ తెలుగులో మన యాక్టివ్ వాళ్ళు చెస్ లెసన్స్ స్టార్ట్ చేసాము చెస్ లో బేసిక్ నుంచి ఎండ్ గేమ్ దాకా ఆల్ లెవెల్ అన్ని చాప్టర్ కవర్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ సో ఆ లెసన్స్ ఇప్పుడు కూడా మన స్టేట్ లో చాలా రాతలుగా ఫేమస్ మేడం అని ఇప్పుడు కూడా ఆడుతుంటారు ఆ వీడియోస్ మాకు పంపించండి మాకు ఆ వీడియోస్ పంపించండి సో మన యాక్ట్ ఛానల్ వచ్చిన ఆ చెస్ లెసన్స్ చూసి చాలా మంది చెస్ నేర్చుకోవాలి మేడం సో చెస్ డెవలప్మెంట్ కి మీ యాక్టివ్ ఛానల్ తరఫున మీరు డెవలప్మెంట్ చేసిన మీ ఛానల్ కి నా తరఫున మా అసోషియల్ తరఫున కృతజ్ఞతలు మేడం అందరికి విష్ యూ హ్యాపీ ఆల్ వరల్డ్ చెస్ డే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యాస్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే మరో ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు